students welcome back wish you a wonderful morning is it how are you again stay home and be safe hope you had done the works the fun time activity which I mentioned which I had given you in the last class so today we are going with a new topic definitely a simple one which you have already learned so no need to worry just recall your memories and your prerequisite knowledge regarding the particular topic we are discussing today we have something on the board what is it yes you had already seen the vowels and consonants we have learned it much more we have delved deep into the world of sounds and all that phonemes and all that so what are these things vowels and consonants they are phonemes so we have already learned about them the vowels and consonants which becomes the very basic of a language or in any language phonemes of the speech sounds are the basic unit in any language from which we combine different words thereby we combine different phrases and then into huge huge complex compound sentences so we can call them as primary phonemes we can attribute one more term to it Vowels in name, consonants in name, we can call them as primary phonemes. Primary phonemes. Okay. So if they are called as primary phonemes, they become the segmental phonemes. That means the parts required for speech. ഒരു സംസാരത്തിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ട് സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു ഫെണീമുകൾ മാറുന്നു ഈ പറയുന്ന വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ഫെണീംസ് മാറുന്നു സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദ മാസ് സെഗ്മെൻ്റൽ ഫെണീംസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദ ടേം സെഗ്മെൻ്റൽ ഫെണീംസ് സോ വി ക്യാൻ കോൾ വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസിനൻസ് ടുഗദർ ആസ് പ്രൈമറി ഫെണീംസ് or segmental phonemes okay now we have something else on the board what is it we have stress pitch intonation length and rhythm what is meant by that all these are the factors that add special effect to your speech samsarikkumbo a samsarathine a bhashayku കുറച്ചും കൂടെ ആ ഭാഷയുടേതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതർ ദാൻ ദീസ് വേർഡ്സ് ഈ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ല അത് പറയുന്നതിന് ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് മേക്ക് ദം മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഭാഷ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസിലൂടെ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ഗെസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ടോപ്പിക് എ വെരി ഇൻട്രൻസിക് ടോപ്പിക് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഭാഷയെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന സൂപ്പറാക്കി മാറ്റുന്ന കുറച്ച് ഘടകങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ്സും പിച്ചും ഇൻറ്റർനേഷനും ലെങ്ത്തും ഹൃദവും ഒക്കെ അപ്പം അതിലെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസിനൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫെണീംസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡറി ഫെണീംസ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദീസ് തിങ്സ് ദ സ്ട്രെസ് പിച്ച് ഹൃദം ഇൻറ്റർനേഷൻ ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് for making or for communicating in a language we can call all those segments as secondary phonemes secondary phonemes so hope it is clear 
The basic units of sounds such as vowels and consonants, they are called as primary phonemes. Stress, pitch, intonation, length and rhythm, all these added features to a speech that is called as or to a language it is called as secondary phonemes or here it is segmental phonemes and they are called as prosodic phonemes. Secondary phonemes are prosodic phonemes. In the end, prosodic phonemes it adds a kind of uh, uh, rhythm to the language, a kind of music, is it? One language, one language, one language, special elements. Our international, when we change a statement, when we change a question into a statement, that changes the tone of it. That changes the pitch of it. So considering all these things, tone, pitch, rhythm and all that, everything comes in music, in prosody. Poetry is a prosody. So our features, we call them as prosodic phonemes or secondary phonemes. All these are secondary, but it creates a language more beautiful or more beauty to it. It adds more beauty to a language. That's why we call them by another name, which is called as supra-segmentals. So what is meant by supra-segmentals? The other features affecting speech sounds, which are called as supra-segmentals. Stress, pitch and length are the important supra-segmentals. They are called as secondary phonemes or prosodic phonemes. So the special features added to the speech sounds, they are called as supra-segmentals. Speech sounds in the code, special to add in the chilagadagangal. Just like as we mentioned, which is written on the board, ee parayinna ghadagangal okke chernu varimbidana, namade speech sounds, namade primary phonemes in the code, ittaram korachu savisheshadangal kode chernu varimbo, we can call them as supra-segmentals. So namal a supra-segmentals, Adyate Arana stress. Adludian Namlina, cut on the bamboo another. He paid a munna cater tinder, here a card in the Munna Padichi tinder. So hope it will be easy for you to recall your memory. Okay, so let's move on with stress. Word stress is it? What is meant by stress? What is meant by word stress? And that word stress no are another. In the case of English language, we can see that in a polysyllabic word, it's easy for you now to uh, go through the polysyllabic word and the syllabic words, monosyllabic word and all that, is it? We had gone through it. But a polysyllabic word in a Samadhi Charatholam, that is syllable equal to English language. For a polysyllabic word in English language, not all syllables are uttered with equal prominence. Some achieve more prominence than the other syllables. If an undersyllable or a disyllabic word on each other, syllable, matter syllable, neck column, Kurchung would have fours in Iricum, some Sarikin and Iricum. A ladum, some Sarikim, more fours in Iricum. Rather, one particular syllable achieve more prominence or more emphasis while speaking. That peculiarity of speech sound or that peculiarity of utterance that is called as word stress or word accent. Accent in the rainbow in the precise idle manner, it combines all the elements. American accent, British accent, the Kaparimba, the Lambedu, pitchum, rhythm, intonation, stressum, a Latin and Koda combine each other generally accent in the rainbow. But now, word accent in the it means word stress. Now, we confused. Word accent means word stress. In this context, it means stress alone. But in a precise manner, we can say, in a general way, we can say that the rhythm, the tone, intonation, everything together called as accent. That's why we say word stress. What is meant by stress or word stress? Stress is defined as 
a varying degree of emphasis with which sounds are produced varying degree of emphasis with which sounds are produced or a syllable le thanne or word ile nammal word ne break cheyidu yesterday is it or or a syllable aayittu break cheyidu appa aa break cheyidittulla syllables ile edengilum or particular syllable ne syllable ne or pratheka force koduthu konde ucharikkapadunna pratheyagadeyaan nammal endannu vilikkunnathu word stress nu vilikkunnathu and we know that english is a stress timed language in malayalam when we utter a word equal stress is given to all the sounds in it nammal spelling pronunciation aanu korchum kude ezhudirikkunna ellam vaaikkum alle pa na pana is it a ma amma appo ezhudunna ellam equally stress cheyittaanu paraya angane paranjillengil oru nalla malayalam ucharikkunna oru aalayittu nammal consider cheyilla whereas in english for the native speakers of english we can see that they follow this particular speciality called as word stress അപ്പോൾ ചില മൂവീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു വാച്ച് വിതൗട്ട് എ സബ് ടൈറ്റിൽ ബിക്കോസ് ദിയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഫോർ അസ് ആസ് എ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോളോ ബിക്കോസ് ദേ യൂസസ് ദിസ് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പിച്ച് ദ മാൻ എവറി തിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നറിയാം എനി വേ വി മാർക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ മേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ സ്ട്രോക്ക് മാർക്ക് അബൌ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബൾ ഏത് സിലബളിനാണോ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സിലബളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോക്ക് മാർക്ക് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് കുറിയൊരു വര നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇസ് മാർക്ക് പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ആസ് വെൽ ആസ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് അതായത് ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബളിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സിലബൾ ആ ഒരു വേർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ബട്ട് രണ്ട് സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു വാക്കിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളി സിലബിക് വേർഡ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഡൈ സിലബിക് വേർഡ് അതിലാകെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്തായി മാറും ഒന്ന് പ്രൊമിനൻ്റ് ഉള്ളതും മറ്റൊന്ന് പ്രൊമിനൻസ് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് മാറും ഒന്ന് പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഉള്ളതും മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോളി സിലബിക് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിലബൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സിലബൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈ ഗോഡ്സ് ക്രേസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഓൺലി ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ഓൺലി ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് സോ ഫാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം രണ്ട് വാക്കുകളൊന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെസിഗ്നേഷൻ റെസിഗ്നേഷൻ സോ ഇൻ ദിസ് വേർഡ് നേഷൻ the primary stress is marked here as we mentioned we mark the stroke above the stressed syllable apo resignation nation apo neida avadeyana stress varunathu avada mark cheyidu idana adinte primary stress secondary stress mark cheynathu using the same simple the same stroke symbol but below the word not above it mugalilayittalla thaayayittu adinte front ilayittu left hand side ilayittu താഴെയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും സോ സിക്ക് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബൾ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് സോ റെസിഗ്നേഷൻ സോ സ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൺലി ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ സോ കൺസിഡറിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഇത് ആ റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിൻഡ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നേഷൻ സോ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സിലബളിലാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് നേഷനിലാണ് നമ്മൾ നെയ്യിലാണ് സ്ട്രെസ് വരിക ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിലബൾ നെയ് സോ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിൽ ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഇസ് മാർക്ക് ഡോൺ ദ സിലബൾ നെയ് നേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് ഇസ് മാർക്ക് ഡോൺ ദ marked here examination examination exam ennu parayna oru particular aayittulla syllable ilana nammal secondary stress mark kiya which is below marked below that
കാര്യം ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കുക വി ക്യാൻ നൗ മൂവ് ഓൺ ടു മാർക്കിംഗ് ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഫോർ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാറുമ്പോൾ ഇപ്പം നേഷൻ എന്നുള്ളത് നാഷണാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്കിംഗ് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വേഡ് തന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടും നൗണായിട്ടും വേബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ വാക്ക് തന്നെ ഒരേ പ്രൊണൗൺസിയേഷനുള്ള വാക്ക് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നൗണും വേബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ സ്ട്രെസ് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ എമാങ് ദ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹിൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഒരു വാക്കിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം കുറച്ച് ഹിൻസ് കുറച്ച് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു നോ വേർ വി ക്യാൻ മാർക്ക് ഓർ വേർ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് പ്രൊമിനൻസ് ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ സിലബൽ വൈൽ വി അട്ടർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലീവ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് അപ്പാർട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ ബോർഡ് a go below around i had already written the transcription the phonetic transcription of these words a go b l o a round along with the phonetic transcription i had marked the syllabic division too using the hyphens okay so the word is transcribed as well as the syllabic division is marked for the convenience of marking the stress we have to divide the word into different syllables okay appo namukku nokkam aadyathe hint aadyathe rule endana word stress mark cheyumbo accent mark cheyumbodhekkum shraddhikkendadayittulla korchu kaaryangal endokkiyana namukku nokkam ippo ee moonu vaakiy name speciality endanu choichundengil these words contain prefix which means that these words has got one root word consider the first example a go a go nalla vaakile go nalladana adinde basic aayittulla word nu parayunnathu allengil root word nu parayunnathu go is the root word for this word a go a is added as a prefix to it a go and here love is the root word b is added to it here also round is the root word again a a prefix is added so in these three cases we can see that a root word comes along with a prefix and what is the speciality of this prefix all these prefixes are weak prefixes they are weak prefixes they are uttered without prominence so in these cases words with weak prefixes stress is marked on the root word what is the first rule words having weak prefixes stress is marked on the root word so the root word is go root word varuna syllable okay angana consider cheyana go so stress is marked here b love b love b love so stress is marked on the root word love a round a round a round so stress is marked on the syllable having the root word that is the first rule words with weak prefixes weak prefixes words with or words having weak prefixes stress is marked on the root word okay that is the first hint or first rule to be followed we have the second hint or second rule to be considered what is it again i have written few words application education repetition so there is a speciality for these three words what is it all these three words has got i o n as a common factor words have uh, that ends in s i o n or t i o n we may pronounce it as shan is it so that is a speciality of this particular word too 
these words end in i o n the suffix i o n ee words okke end cheynathu i o n ennu parayna oru suffix ilana end cheyna bhagam suffix appo anganulla vaakkalukku oru speciality undayirikkum what is that speciality you can be able to recall is it what is it the stress is marked for words that ends in i o n it will be marked on the pen ultimate syllable yes very good on the pen ultimate syllable what is meant by pen ultimate syllable on the second last syllable is it avasanatha syllable edaano adinde tottu munnatha syllable ilana i o n il end cheyna i o n ennu parayna suffix il end cheyna vaakkalile stress nammal mark kiya i had already written the transcription along with the syllabic division so let's see where we can mark the stress here app li ke shen is it it is a definitely a polysyllabic word a word has got four syllables in it app li ke shen application application so shen is the last syllable final syllable pen ultimate syllable means the syllable that precedes the last one so stress will be marked over here k application 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 k is stressed next word edge o k shen again the word has got four syllables in it polysyllabic word education last syllable penultimate syllable you can mark here education education rep e t sh n repetition repetition so repetition n is the last syllable so penultimate syllable t sh repetition repetition so this is how we can assume the marking of the syllable for words ending in i o n so for i o n we have to mark on the penultimate syllable pen ultimate syllable laana nammal stress mark cheyandathu okay words ending in i o n stress should be marked on the penultimate syllable we can move on to the third one third one what is it words ending in ik ikal ikali iel ieli and ian for the convenience i had uttered it like that words ending with suffixes like ic ic al ic a l l y i a l i a l l y and i a n ingeyulla suffixes varuna vaakkalile evadeyana nammal stress mark kiya stress will be marked on the syllable preceding the suffix suffix kadakkunnathu edu syllable ilano adinde munnathu syllable tetti povarudu in the last uh, uh, rule or last hint we had seen that it is marked on the pen ultimate syllable namukku kannu mooti mark kiya engane avasanam kadakkunna syllable edano adinde munnatha syllable kondu poyittu mark kiya ivide sradhikkanda cheriya oru karyam nu vachirengile suffix etra syllable ilana kadakkunnu namukku ariyilla it may end up with the last syllable sometimes it may take two syllables sometimes it may take three syllables and all that three last syllables so we have to know in which syllable all these suffixes are uh, allotted or marked or it is uh, given adinde munnatte syllable la irikkana nammal stress mark cheyandathu onnu namukku examples lude povam appo korchu kuda okay avanu irikkunu the first one essential second one political third one electric then the transcription la varumba adinde pronunciation engena namukku nokka essential essential നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എല്ലാവരും അല്ല എന്നാലും പറയുന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് ബട്ട് ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഇസെൻഷ്യൽ നോട്ട് ഷ്യൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് ഐ എ എൽ വിത്ത് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഐ എ എൽ ഐ എ എൽ ഡസൻ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു അട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇ ആ ഐ എ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാവുന്നില്ല ഇറ്റ് ആറ്റ് ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഷെൽ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഷ്യൽ we may uh, say social science it is not social 
it is social or social we can say there is no word like social or shia angantha oru utterance illa so it is essential essential that is the first word let's consider that appo ivide shell ivide aanu nammade suffix kadakkunnathu i a l nalla suffix kadakkunnathu ee syllable il aanu so stress should be marked on the syllable that precedes the suffix suffix kadakkunnathinte munnatha syllable il nu parayumbo ivide appo essential essential sen is given more prominence than all the other syllables essential essential okay next word political 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 so ivide sradhikkanda karyam this word ends in i c a l i c a l nu parayna ഐ സി എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിലാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സിലബളിൽ മാത്രമാണോ അല്ല സഫിക്സ് ദ ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സിലബളിലായിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സഫിക്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സിലബൾ എക്സ്പ്രസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സഫിക്സ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് വരിക സോ ഇറ്റ് ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ മോർ സ്ട്രെസ് ദാൻ ദ അതർ സിലബിൾസ് സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് സിലബിളിലായിട്ടാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് സിലബിളിലായിട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നത്തേൽ വേണം സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് കണ്ട റൂളിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും സഫിക്സുകൾ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാ വേർഡും അങ്ങനെയല്ല സഫിക്സ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലായിട്ട് എങ്ങാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു മാർക്ക് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ദ മേ കം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അതിനാണ് ഈ റൂൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് and next one third one it is e lek trick very simple the word ends in ic this word ends in the suffix ic ik electric so ik kadakkunathu aa suffix kadakkunathu last syllable il aanu appo adinte munnathe simple electric electric e electric lek is given more stress so what is the rule what is the third rule words ending in ik ikal ikali el eli and en magician politician and all that en the stress will be marked on the syllable preceding the suffix move on to the fourth rule let's go through the third rule what is it not third one it, it is the fourth rule yes fourth hint yes words ending in ee and eer ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിലും ഇ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹിയർ ആ ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് പേയ് എക്സാമിനി ആൻഡ് എൻജിനീയർ സോ വെൻ വി ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് പെർ സിലബിക് ഡിവിഷൻ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് കംസ് ലൈക്ക് ദിസ് പേ ഇ പേ പി എ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് പേ സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇ ഇ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പേയ് പേയ് ആൻഡ് ഹിയർ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇഗ്സാം ഇ നി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് എക്സാമിനേഷൻ വി ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് സെയിം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൺലി ചേഞ്ച്ഡ് നേഷൻ എന്നുള്ളത് നീ എന്നായെന്ന് മാത്രം ഇഗ്സാം ഇ നി എൻ ജി നിയർ എൻ ജി നിയർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഷൻ സോ എന്താണ് റോൾ words that ends with the suffixes such as ee e and eer stress will be marked on the syllable which has got the suffix suffix varuna syllable ilana stress mark cheyandathu appo adinne munnathe eno precede eyna eno second last nu ipprathekkano onnum illa suffix ed syllable ilano vannittullathu aa syllable le mark kiya okay so stress should be marked on the syllable that contains the suffix angana nokkumba namukku evade mark cheyyam pay what is the suffix here ee so ee comes in this 
particular syllable. So the stress should be marked on pei. Pei e should be stressed. Exam e ni. Exam e ni. Again e e one that e particular syllable learn. So we can say that exam ni. Ni is given more stress. Exam ni. E is given. Ni is given more stress. This last syllable. And here n g near. What's that end in? E e and e e r. So engineer, pioneer, and all that. The stress is marked on the syllable having the suffix. So near. Can you remember that our e e r in the variety na suffix ka da kanda the. E or a particular syllable ila na suffix ka da kanda the the syllable ila ano. Avade na mala stress mark kia. So n g near, n g near, engineer, engineer. Okay. That's it about the fourth rule. Words ending in e e and e e r. Stress should be marked on the syllable containing the suffix. Here we have the last and final hint to be taken into consideration. These are the basic or very important rules which you had already learned from your transaction paper. We can go through a few many uh, hints or points regarding the marking of stress in the next class. Anyway, today let's see the last one. Okay, what is it? A very important rule, is it? What is the speciality of these two words? Present and conduct. These two words are one spelling. These two words are noun item at the same time verb item. That is a different item class group item. One word is one word. These two words are noun item. Verb item you say, but in a noun item, verb item you say, but for a non native speaker, stress doesn't matter. But for a native speaker, the speech is more featured because they add stress to it. About noun I verimbo, la sultanyano, verb I verimbo, stress mark in other, definitely not. So we have to look at that particular marking. What is it? Again, the pronunciation is also different for both. For the noun, the pronunciation becomes present, present, pre, pre, zent. And when it comes into verb, class Latin and it is present, present, not present. Here it is pre, a, here it is pre, e, and here it is z, here it is z. Okay, so the sound or the pronunciation also changes as well as the stress is also change and what is the uh, easy way to learn it who is the most important thing noun or verb arana ettum important aitlal definitely the noun appo angane chindicha madi noun aitana ee vaaku use cheynadengil regarding the context adu writing il aamatheke namaku context vechi manasilakkanayittu sadhikkum kaaranam nammal ezhuthi vaaikumbo written form il nammal stress mark cheyidittalla nammal textbooks lokke kaanunnathu Speech will be able to speak in speech. Then, how do you think about it? The noun is that stress will be marked on the first syllable. That is, if you say present in the word, that means it is a noun. Or present in the word, it means that is a verb. That's it. Here, verb is the stress in the second syllable. The noun is the stress in the first syllable. That is the very important thing to be taken into account. Okay. That is one word that is noun item, verb item you say in bold. Stress should be marked on the first syllable if it is a noun. Just like here, present. And stress should be marked on the second syllable if it is a verb. Present. Okay. That is present in the word. It means that gift. That is noun form. It is a noun form. Present in the word. Be here. It is here. Just like the next word. What is it? Conduct. What is meant by conduct? Conduct certificate. Along with the TZ, you will get one more certificate. Okay, you are good. You are excellent. Or you are not good. No comments. Satisfactory and all that. So, how a certificate? We have a conduct certificate. Conduct certificate. Conduct certificate. What is its pronunciation? What is it? Conduct. Conduct. Conduct certificate. Conduct means character. So, conduct certificate means the character. It shows the character. Okay. 
so the rule is okay for this particular word too if it is a noun it should be marked on the first syllable so it is conduct certificate conduct aba conduct endana conduct endana meeting is about to be conducted sangadipikya okay so conduct so the stress will be on the second syllable conduct conduct okay so words which are the same words which is used as noun as well as verb if it is noun stress should be marked on the first syllable if it is verb stress should be marked on the second syllable by that we'll wind up today's class we can move on to the fun time activity before moving on to the fun time activity let's just recall what we have learned today we had gone through the supra segmentals supra segmentals means the additional features added to the speech the phonemes vowels and consonants they are called as primary phonemes or segmental phonemes and the stress pitch intonation length rhythm all these are called as secondary phonemes or prosodic phonemes adile prosodic phonemes aayittulla supra segmentals nu vilikkuna ee stress pitch rhythm intonation ennu parayana vibhagathile aadyathe word stress aanu nammal innu cover cheyidathu adile etum basic aayittulla korchu hints or rules ilude nammal kadannu poyathu which was just a kind of revision or recalling your first semester and in the next class we'll definitely go to go through few more rules regarding stress before that let's go home sorry you're staying at home so definitely you can stay at home safely and can go through analyzing these particular words just five words and the kyana p e r m i t consider the noun p e r m i t the verb how will be the pronunciation and how we will mark verb we will mark the stress so you have to consider it as noun as well as verb അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച റൂള് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് നൗ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സിലബൽ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് വേർബ് സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സിലബൽ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സിലബൽ ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ സ്ട്രെസ് സോ ഓൾ ദ ത്രീ എലമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ദർ വൈ യു ഡു ദ ഫൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ എബാവ് so in the case of above sorry i uttered the word a b o v e that particular word transcribe it mark the stress consider the rule which rule the weak prefix rule next one c i v i l i s a t i o n very simple because the word end in i o n so words ending in i o n stress should be marked on the penultimate syllable fourth one p i o n e e r that particular word ends in e e r words ending in e e or e e r stress should be marked on the syllable having the suffix okay m a g i c a l considering that particular word or words that ends in ik ikal e l e e l e e n and all that stress will be marked on the syllable preceding the suffix suffix in munne varana syllable la irikkanam stress mark cheyandathu considering the fifth word appo angane happy aayittu irikkya safe aayittu irikkya activity cheya go through your lessons till then take care bye